please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. குளச்சலில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டுள்ள மீனவர்கள் தற்போது அங்குள்ள நகராட்சி அலுவலகத்தையும் முற்றுகையிட்டிருக்கிறார்கள் அது பற்றி கூடுதல் தகவலை நமது செய்தியாளர் ஸ்டாலின் தருகிறார் விடம் கேட்கலாம் ஸ்டாலின் நேற்றைய தினம் அவர்கள் ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் அதன் தொடர்ச்சியாக இன்றைய தினமும் அவர்கள் குளச்சலில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த காட்சிகளை நாம் காலையில் பார்த்துக் கொண்டிருந்தோம் தற்போது அவர்கள் அங்குள்ள நகராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டிருக்கிறார்கள் இதுவரை மக்கள் பிரதிநிதிகளோ அரசு அதிகாரிகளோ அவர்களை வந்து சந்திக்கவில்லை இதுபற்றியான அந்த போராட்டத்தின் தன்மை குறித்தும் உங்களுடைய விரிவான தகவலை பதிவு செய்யுங்கள் ஆசிரியர் ஏற்கனவே நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல நேற்று எட்டுக்கு மேற்பட்ட மீனவ காலங்கள் இணைந்து குளித்துறையில் இருக்கக்கூடிய ரயில்வே நிலையத்தை முற்றுகையிடக்கூடிய போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள் தற்பொழுது இன்று காலை பதினைந்து மீனவ கிராமங்களைச் சேர்ந்த ஆண்களும் பெண்களும் இணைந்து இங்கிருக்கக்கூடிய குளச்சலில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேருந்து நிலையத்தை முற்றுகையிட முயன்றார்கள் அப்பொழுது அவர்களை காவல்துறையினர் தடுத்த பொழுது அவர்கள் போலீசாரோட வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்கள் இந்த நிலையில் அதைத் தொடர்ந்து அந்த பேருந்து நிலையத்தையும் அவர்கள் முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர் பேருந்து நிலையம் அருகே இருக்கக்கூடிய நகராட்சி அலுவலகத்திற்கும் அலுவலகத்தை அவர்கள் முற்றுகையிட முயன்ற பொழுது போலீசார் அவர்களை அங்கு தடுத்து நிறுத்தினார்கள் இதைத் தொடர்ந்து அந்த பகுதிக்கு வந்த மீனவர்கள் தற்பொழுது அங்கே அமர்ந்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக பெண்கள் அதிக அளவில் இந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள் அவர்கள் அனைவரும் மறியலில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இது தொடர்பாக அங்கு பங்கேற்கக்கூடிய மீனவர்களிடம் கேட்டால் அம்மா நீங்கள் என்ன கோரிக்கை போராட்டம் ஒரு <laughs> எங்களுக்கு வெளியேற்ற எங்களுக்கு சொந்தமாக எங்க குமரிக்கு வேணும் வேண்டி எங்களுடைய இறந்த மக்களை மீட்பதற்கு உள்ள உபகாரங்களை கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு செய்யணும் நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்களா நடவடிக்கை எடுத்ததாக எங்களை எடுக்கலையே இதுவரை கொடுக்கலையே வாராங்க போறாங்க பாக்குறாங்க போயிட்டே இருக்காங்க எதுவுமே செய்யல இதுவரை இன்னும் ஒன்பது நாள் ஆகுது எங்க மக்கள் வந்து எல்லாமே மீதியில் இடக்க எத்தனை படகுகள் எத்தனை கோடி படகுகள் வந்து கஷ்டப்பட்டது மக்கள் உயிர எண்ணிக்கை வரவில்லையே இதுவரை எண்ணிக்கை வரலையே எத்தனை உயிர் போச்சுன்னு எங்களுக்கு தெரியல மறு மாநிலங்களில் இருக்கும் உங்களுக்கு கரை வந்து சேரவில்லையே அது கண்டிப்பாக எங்களை கண்டுபிடிச்சு தரணும் எங்கள் மக்கள் எங்கள் மீனவர் மக்கள் தொழிலில் போயிருக்காங்க புயல் காற்றுல வந்து எச்சரிக்கை கொடுக்க இல்ல ஒரு மணிக்கே தொழில் கொடுத்துட்டாங்க நேவிக்கை வேண்டி பதில் கொடுத்த பிறகு அவங்க எங்களால போக முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க மீனவர் மக்களே காலை எட்டு பத்து மணிக்கு எச்சரிக்கை கொடுத்திருந்தா மக்கள் போயிருக்காது இது தவால் மூணு மணிக்கே கொடுத்துட்டாங்க ஒரு மணிக்கே தொழில் போவோம் போயாச்சு மீனவர் மக்கள் போயாச்சு ஐயா எங்களுக்கு இன்னும் மீண்டு தரை இல்ல மக்கள்லாம் கிடந்து கதறுது கதற மக்களுக்கு ஒரு இதுவே இந்த பாதிப்பு எந்த மக்களுமே எதுவே கொடுக்க இல்லையா இன்னுமே எந்த பதில சொல்ல யாருமே கேட்கதான் இல்லையா எங்களுக்கு எங்களுக்கு என்ன பதிலப்பா நிவாரணம் இருபது இருபது லட்சம் எங்களுக்கு வணக்கம் கிடையாது எந்த இதுவுமே எங்களுக்கு தவாலம் எதிர்க்கல கடல்ல மக்கள் இத்தனை பிரேதம் கிடைக்கல அந்த மக்களை இன்னும் காப்பாத்தி கரைய கொண்டு வந்து சேர்க்கல அந்த தாய் தோப்பண்டே கிடைக்கல எல்லா மக்களும் கதறிக்கு கிடைக்கு இன்னும் தவால் இதுவரை எடுக்கவே செய்யல எங்களுக்கு இப்ப கொஞ்சம் மக்கள் அங்க எல்லாம் இருக்கான்னு சொன்னாங்க கப்பல்காரன் கொண்டு போய் கொஞ்சம் மக்கள் இருக்கான்னு சொன்னாங்க அந்த மக்களை காப்பாற்றி கொண்டு வாங்க உங்க குடும்பங்களும் யாதாரு அதுக்கு பசி பட்டணி எங்களுக்கு கடல் தான் கஞ்சம் வேற எங்களுக்கு மலையா சொத்தா ஒண்ணு இல்ல இந்த கடல் இந்த ஆயிரம் காலக்காக மக்கள் போய் அந்த குடும்பம் எவ்வளவு தளர்ச்சித ஐயா எவ்வளவு தள அந்த மக்களை மீட்டு கொண்டு வா எங்க ஓட்டு உனக்கு சொந்தா எங்களால நீ பதவியில இருக்கா அப்ப இந்த மக்களை மீட்டு கொண்டு வா அந்த மக்களை மீட்டு கொண்டு வா இந்த மக்களுக்கு நிவாரணம் கூட இருக்க மக்களுக்கு அங்க பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு குடும்பத்துக்கு ஆதரவு இதுதான் எங்க கோரிக்கை வேற எங்களுக்கு ஒரு சொத்தை வந்து நான் எங்க கடல் தான் எங்களுக்கு சொத்த ஆளா கடல்ல நீ ரெண்டு நாள் ரெண்டு மணிக்கு ஒரு முன்ன சொல்லிட்டா எங்க மக்கள் தொழிலுக்கு போவாது எங்க மக்கள் தொழில் போறது பிறகு இந்த மாதிரி இந்த மக்களை யாரும் காப்பாற்ற எல்லா மக்கள் கடல்ல எங்க கிடக்கான தெரியல மீனவர்களுக்கு முன்கூட்டியே புயல் எச்சரிக்கை தராத ஒரு காரணமும் 
மீனவர்களுடைய இந்த அவலத்திற்கு காரணம் அவர்கள் அனைவரும் தவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உடனடியாக அவர்களை மீட்டுக் கொண்டு வரக்கூடிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் நாட்கள் கடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் போராடக்கூடிய மக்களுக்கு அந்த போராடக்கூடிய மீனவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை அவர்கள் முன்வைத்திருக்கிறார்கள் தொடர்ச்சியாக போராட்டங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது தூக்கு <laughs> <laughs> இப்படி போட்டு தான் தூக்குனா தூக்க முடியும் கையை எடுத்து அது வலிமை கீழே விடுது பிஞ்சு போகுது எடுக்க முடியல இதுக்கு என்ன பதல் எங்களுக்கு ஏ இருந்த எங்களுக்கு என்ன சஞ்சா எங்களுக்கு என்ன ஆச்சு நாங்கள் மீனவர் எங்களை கடல் தான் விடலாம் எங்களுக்கு கடல் தான் சொந்தம் நீ சொந்தம் இல்லை ஓட்டுக்கு நீ ஆளும் உயிருக்கு நாங்கள் பதில் எங்களுக்கு உயிருக்கு பதில் கிடையாது அதுதான் எங்களுக்கு தேவை எங்க உயிர் தான் எங்க உயிர் தான் எங்க உயிரை கொண்டா உயிர் வேணும் உயிர் வேணும் கொண்டா எங்களுக்கு பாடி கடைகள் கிடைக்கு உயிரோட <laughs> 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 ஸ்ரீலங்கா இலங்கை இந்த பக்கம் இடங்களில் கொழும்புல எல்லாம் ஆளுங்க சேர்ந்தான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ஆள் இருக்கான்னு சொல்லுங்க அவங்கள கொண்டு வீட்டு கொடுத்துட்டா எங்களுக்கு எந்தெந்த ஆளுங்க இருக்கான்னு தெரியும் அதுக்கப்புறம் எத்தனை பேர் போனான்னு நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம் அதுதான் தொடர்ச்சியாக இங்கு இருக்கக்கூடிய குளச்சலில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த முற்றுகை போராட்டமானது சுமார் பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட மீனவ கிராமங்கள் தானாக முன்னெடுத்து மீனவர்களை மீட்க கோரியும் கேரள அரசு போன்ற தங்களுக்கு நிவாரணங்களை அறிவிக்க கோரியும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகளில் நேரடியாக வந்து மீனவ பகுதிகளுக்கு ஆறுதலுக்குரிய அவர்களுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி இந்த மீனவ கிராமத்தைச் சேர்ந்த பெண்களும் ஏராளமானோரும் இங்கே திரண்டு வந்து போராட்டத்தையும் முற்றுகை போராட்டத்தையும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் போலீசார் அவர்களை தடுத்து நிறுத்திய நிலையில் தற்பொழுது இந்த போராட்டமானது மறியலாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஆசிரியர் நிச்சயமாக ஸ்டாலின் தற்போது காலையில் நடைபெற்ற அந்த போராட்டத்தில் அவர்கள் பேரணியை முன்னெடுத்திருந்தார்கள் தற்போது அந்த நகராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் அந்த தொகுதியை சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினரோ அல்லது மாவட்ட நிர்வாக அதிகாரிகளோ இதுவரை அவர்களை வந்து சந்திக்கவில்லை நேற்றைய தினம் கூட குளச்சலில் ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் குழித்துறையில் ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த போது 
எந்த அரசு அதிகாரிகளும் அவர்களை வந்து சந்திக்கவில்லை என்று அவர்கள் குற்றம் சாட்டியிருந்தார்கள் இன்றைய தினமும் அதுபோன்ற ஒரு நிகழ்வையை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது இதுவரை எந்த நகராட்சி அதிகாரிகளும் மாவட்ட நிர்வாகத்தை சேர்ந்த அதிகாரிகளோ அல்லது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களோ அவர்களை வந்து சந்திக்கவில்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு தொடர்ந்து எழுப்பப்படுகிறது இதுவரை அதிகாரிகள் வந்து அவர்களை சந்திக்காத ஏன் அதிகாரிகள் தரப்பிலிருந்து என்ன தெரிவிக்கப்படுகிறது அது பற்றி ஏதேனும் உமரம் இருந்தால் அதை பதிவு செய்யுங்கள் ஸ்டாலின் கண்டிப்பாக ஆசிரியர் இதுவரை அதிகாரிகள் தரப்பிலோ மாவட்ட நிர்வாகம் தரப்பிலோ அல்லது மக்கள் பிரதிநிதிகள் தரப்பிலோ சம்பந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களை நேரில் சந்திக்கவில்லை அவர்களுடைய குறைகளை கேட்கவில்லை இருந்தாலும் கூட மக்கள் தன்னெழ்ச்சியாக அந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த போராட்டம் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் முற்றுகை போராட்டத்தை அவர்கள் முன்னெடுத்தார்கள் நீங்கள் நேற்று கூறியது போல நேற்றைய போராட்டம் கூட காலையிலிருந்து தொடங்கி நடைபெற்ற நிலையில் நேற்று இரவில் தான் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்தார்கள் அதன் பின்னர் அந்த பேச்சுவார்த்தை பெரிய அளவில் பயனளிக்கவில்லை வந்த மாவட்ட ஆட்சியரும் சிறை பிடிக்கப்பட்டார் இந்த சூழ்நிலையில் தான் தற்பொழுது அந்த போராட்டம் நேற்று இரவு தற்காலிகமாக முதல் கட்ட ஒரு அடையாள போராட்டமாக நடைபெற்ற நிலையில் தற்பொழுது மக்கள் முழு எழுச்சியோடு இந்த போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏராளமானோர் இங்கு திரண்டு அந்த நகராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட முயன்ற பொழுது அவர்களை போலீசார் அங்கு பாதுகாப்பு பணியை நிறுத்திய போராட்டக்காரர்களை தடுத்து விட்டனர் இந்த நிலையில் தற்பொழுது அவர்கள் மீண்டும் அங்கிருந்து ஊர்வலமாக புறப்பட்டு மற்றொரு பகுதியை நோக்கி புறப்படக்கூடிய ஒரு காட்சி நம்மால் பார்க்க முடிகிறது இந்த நிலையில் அந்த நகராட்சி அலுவலகத்தை தாண்டி அவர்கள் தற்பொழுது ஊர்வலமாக அங்கே மறியலில் ஈடுபட்ட பெண்கள் கிளம்பியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் இங்கே எங்கே செல்கிறார்கள் அடுத்து அவர்களுடைய போராட்ட தடமானது எந்த மாதிரியாக இருக்கும் என்பதை இன்னும் சற்று நேரம் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஆஸ்ரி நிச்சயமாக ஸ்டாலின் நேற்று சுமார் பதினைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவு அவர்கள் நடந்து வந்து மூன்று மணி நேரத்திற்கும் மேலாக அவர்கள் அந்த குழித்துறை ரயில்வே தண்டவாளத்தை அடைந்திருந்தார்கள் அங்கு அமர்ந்து அந்த தண்டவாளத்தை முற்றுகைட்டு போராட்டத்தில் நடை நடத்தி காட்டினார்கள் இன்றைய தினமும் அவர்கள் தொடர்ந்து பேரணியாக ஆயிரக்கணக்கான பெண்களும் அதுபோல ஆண்களும் அந்த மீனவ கிராமங்களை சேர்ந்த பதினெட்டிற்கும் மேற்பட்ட அந்த கிராமங்களை சேர்ந்த பொதுமக்கள் ஒன்றாக பேரணியாக செல்லும் காட்சிகளை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது இதனால் நாகர்கோவில் திருவனந்தபுரம் சாலையானது முற்றிலுமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது தற்போது அங்கு போக்குவரத்திற்கு சிக்கல் நிகழ்வதாக நம்மால் அறிய முடிகிறது போக்குவரத்து அதாவது சாலை மார்க்கமான போக்குவரத்து எந்த அளவிற்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது நகராட்சி பகுதி இந்த நகராட்சி பகுதியில் காலையிலேயே பேருந்து நிலையத்தை இங்க இருக்கக்கூடிய மீனவர்கள் முற்றுகையிடக்கூடிய போராட்டத்தை அறிவித்த காரணத்தினால் இந்த பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து அதாவது குளச்சல் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து செல்லக்கூடிய பேருந்துகள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக அந்த பேருந்து நிலையம் முழுவதும் வெறிச்சோடி இருக்கிறது சற்று முன்பு வரை அந்த மீனவ கிராமங்களினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பேருந்து நிலையம் சற்று முன்பாக அங்கிருந்து நகர்ந்து வேறொரு பகுதிக்கு அவர்கள் போராட்டத்தை இடமாற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய காட்சிகளை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இதனால் இந்த குளச்சலிலிருந்து செல்லக்கூடிய
விஷாலின் வேட்பு மனு நிராகரிக்கப்பட்ட சம்பவத்தில் தற்போது தேர்தல் ஆணையத்தில் இதன் மீது அவர் புகார் கொடுக்கப்படும் பட்சத்தில் அதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தேர்தல் ஆணைய தரப்பிலிருந்து தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது தொடர்பான கூடுதல் உரங்களை தருவதற்காக நமது செய்தியாளர் சண்முகப்பிரியன் இணைப்பில் இருக்கிறார் சண்முகப்பிரியன் தற்போது தேர்தல் ஆணையம் இந்த விவகாரத்தின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் பட்சத்தில் அவருடைய வேட்பு மனுவானது மறுபரிசீலனைக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா அது தொடர்பான விரிவான தகவலை பதிவு செய்யலாம் ஆர்கிநகர் இடைத்தேர்தலை பொறுத்தவரையில் விஷாலுடைய வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டது நிராகரிக்கப்பட்டது தான் இதற்கு பின்னர் விஷாலுடைய வேட்புமனு மறுபரிசீலனை செய்வதற்கான வாய்ப்பே முற்றிலும் இல்லை இது குறித்த நேற்று இது குறித்த விவகாரத்தின் போதுதான் நேற்று தினம் அதாவது விஷால் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய அவரை முன்மொழிந்த அந்த பத்து நபர்களில் இரண்டு நபர்களாகிய தீபன் மற்றும் சுமதி மிரட்டப்பட்டதன் காரணமாகவே அதில் அது போன்ற வேட்புமனு அது போன்ற குளறுபடி ஏற்பட்டதாக விஷால் தரப்பில் இருந்து ஒரு குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக அவருடைய நிராகரிக்கப்பட்ட வேட்பு மனுவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று தலைமை தேர்தல் அதிகாரி ராஜேசக்கானிடம் கூட சந்தித்து அவர் ஒரு புகார் மனுவை அளித்திருந்தார் அதன் தொடர்ச்சியாக ஆளுநரையும் நேரில் சந்தித்து தான் முறையிட போவதாகவும் கூட கூறியிருந்தார் இந்த சூழலில்தான் நேற்றைய தினம் அவர் குறிப்பிட்டிருந்த அந்த நபர்கள் சுமதி மற்றும் தீபன் ஆகிய இரண்டு நபர்களையும் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் வேலுசாமி தன்னுடைய அலுவலகத்தில் நேரடியாக அழைத்து விசாரணை நடத்தியுள்ளார் அந்த விசாரணையின் போது அந்த விசாரணை செய்யப்பட்ட காட்சிகள் அனைத்தும் வீடியோ பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அந்த விசாரணையின் போது அந்த நபர்கள் இரண்டு பேரும் குறிப்பாக சுமதி மற்றும் தீபன் ஆகிய இரண்டு நபர்களும் ஒரு சில விளக்கங்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக விஷாலுடைய வேட்பு மனுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கையெழுத்துகள் தங்களுடைய கையெழுத்துகள் இல்லை தாங்களை யாரும் மிரட்டவும் இல்லை அதே நேரத்தில் தங்களுடைய அனுமதி இல்லாமல் அந்த கையெழுத்தானது பயன்பட்டிருக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பது போன்ற தகவல்களை தான் அந்த விசாரணையின் போது தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் வேலுசாமியிடம் அவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அது குறித்த அறிக்கையை கூட நேற்றைய தினம் மாலையே விசாரணை தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் வேலுசாமி அவர்கள் வெளியிட்டிருந்தார் இந்த சூழலில் தான் இது தொடர்பாக சில கேள்விகளை விளக்கங்களை தேர்தல் ஆணையத்திடமிருந்து பெறுவதற்கான முயற்சிகள் எடுத்த போது தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் இருந்து சில விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக விஷாலுடைய வேட்புமனுவில் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரொபோசல் அதாவது முன்மொழிந்துள்ள அந்த இரண்டு நபர்களும் தங்களை தங்களுடைய கையெழுத்தை தங்களுடைய அனுமதியே இல்லாமல் விஷாலுடைய வேட்புமனுவில் பயன்படுத்தி விட்டதாக விஷால் மீது ஒரு புகார் அளிக்க முன்வரும் பட்சத்தில் இது தொடர்பாக விசாலை விச விஷால் மீது நடவடிக்கை எடுப்பது எடுப்பதற்காகவும் அவரை விசாரிப்பது தொடர்பாகவும் கூட விசாரிக்கது விசாரிப்பதற்கான திட்ட விசாரிக்க முடியும் எனவும் அது அது மட்டும் இல்லாமல் யாரேனும் வழக்கு பதிவு செய்த விஷால் மீது புகார் அளித்தாலும் அது அது மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் கூட தற்போது தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் இருந்து ஒரு தகவல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக இதில் முக்கியமாக பார்க்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னென்று பார்க்கும்போது தீபன் மற்றும் சுமதி கொடுத்துள்ள வாக்குமூலங்கள் அனைத்தும் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் வேலுசாமி முன்னாடி முன்னர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய வாக்குமூலம் அனைத்தும் வீடியோ பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது எனவேதான் இந்த அடிப்படையில் அவருடைய வேட்புமனு என்பது மறுபடியும் மறுபரிசீலனை செய்வதற்கான வாய்ப்பே இல்லை என்பது தற்போது உருவா உரு உறுதியாகியுள்ள சூழலில் நேற்றைய தினமே இறுதி வேட்பாளர்களுடைய பட்டியலும் கூட வெளி வெளியிடப்பட்டுவிட்டது எனவே தற்போது இதன் தொடர்ச்சியாகவே தற்போது தீபன் அல்லது சுமதி முன்வந்து புகார் அளிக்கும் பட்சத்தில் விஷால் மீதே நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக தயாராக இருப்பதாகவும் கூட தற்போது தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் இருந்து தகவல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நிச்சயமாக பிரியன் உங்களுடைய விரிவான தகவலுக்கு நன்றி